ट्रेड इन टेटर्स व्यापार जो है वह बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में है ये जो टेटर शब्द आए ना इसका मतलब होता है कमज़ोर या फिर बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति तो वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते पूरा की पूरे विश्व का जो व्यापार है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में इसी से संबंधित चर्चा एडिटोरियल में की गई है द डब्ल्यू टी ओ एक्सपेक्ट्स ग्लोबल गुड्स ट्रेड वॉल्यूम टू स्लम्प बाय एज मच एज थर्टी टू परसेंट इन दो हज़ार बीस कि विश्व व्यापार जो संगठन है हमारा वो ये आशा करता है ये उम्मीद करता है कि वैश्विक गुड्स ट्रेड कि भाई वैश्विक रूप से गुड्स यानी सामान कि वैश्विक रूप से जो भी ये एक तरीके से जो व्यापार होता है ना जो भी माल का वैश्विक रूप से जो व्यापार होता है उसकी जो मात्रा है वॉल्यूम टू स्लम्प उसमें कमी आएगी साफ स्लम्प कितनी कमी एज मच एज जब किसी भी मात्रा के आगे हम एज मच एज लगाते हैं तो उसका मतलब होता है हम उस पर जोर डालना चाहते हैं इम्प्रेसिव देना चाहते हैं कि इतनी बत्तीस कम, की हमें कमी आने की संभावना है दो में आगे देखते हैं कि द ओनली सर्टेनिटी राइट नाउ एकमात्र निश्चितता इस समय राइट right नाउ का मतलब होता है ठीक इस समय इन ए पंडेमिक ग्रिप्ड वर्ल्ड ग्रिप का मतलब होता है पकड़ कि भाई विश्व जो कि महामारी की पकड़ में है जो कि महामारी की चपेट में है तो इस समय सिर्फ एकमात्र निश्चित बात है वो ये कि अनिश्चितता इज द ऑल एनवेलपिंग ऑल एनवेलपिंग का मतलब है पूरी तरीके से घेर लेने वाली अनसर्टेनिटी कि एक ही बात निश्चित रूप से कही जा सकती है इस समय वह निश्चित रूप से कही जाने वाली बात है अनिश्चितता किसी भी क्षेत्र में आप पूछो कुछ भी बात करो तो अनिश्चितता ही सबसे ज़्यादा अनिश्चित निश्चित अनिश्चितता अनसर्टेनिटी ही सबसे ज़्यादा सर्टेनिटी है यानी कि हर चीज़ में अगर आप कोई भी बात करोगे तो आप एक निश्चित रूप से आप एक बात कह सकते हो वो है अनसर्टेनिटी एंड द डब्ल्यू टी कि भाई ये जो विश्व व्यापार संगठन है इसने माना क्या माना एज मच भाई जितना संकट है ना संकट की जो मतलब जो बुरी सी बुरी हालात जो चल रहे हैं उसको स्वीकारा एज मच इतना ही उतना ही वैन इट रिलीज इट्स आउटलुक आउटलुक का मतलब है एक तरीके से संभावना है ना कि भाई वैन इट रिलीज इट्स आउटलुक फॉर ग्लोबल ट्रेड लास्ट वीक कि भाई पिछले सप्ताह जब डब्ल्यू ने अपने एक तरीके से कह सकते हो आप अपनी संभावना या अपने आंकड़े जारी किए विश्व व्यापार से संबंधित तो इस बात को स्वीकारा उतना ही स्वीकारा जितना कि स्वीकारना चाहिए जितनी कि अनिश्चितता बनी हुई है ना उस बात को स्वीकारा डब्ल्यू ने प्रोजेक्टिंग प्रोजेक्टिंग मतलब दिखाते हुए दर्शाते हुए संभावना व्यक्त करते हुए मर्चेंडाइज ट्रेड यहाँ मर्चेंडाइज का मतलब है व्यापारिक माल टू प्लमेट बाय एनी वेयर बिटवीन तेरह एंड बत्तीस इन दो कि भाई 2020 में एक तरीके से ये दिखाते हुए क्या दिखाया डब्ल्यू ने क्या दर्शाया कि ये जो हमारा एक तरीके से व्यापारिक माल है इसमें कमी आएगी व्यापारिक माल से जुड़ा हुआ जो व्यापार है प्लमेट प्लमेट का मतलब है कमी गिरावट आना तेज़ी से कि इसमें गिरावट आएगी कितनी गिरावट रहेगी 13 से 32 परसेंट के बीच में जो है इतनी गिरावट रहेगी कम से कम ये जो हमारा व्यापार है ना इसमें तेरह से लेकर बत्तीस तक गिरावट हमें देखने को मिलेगी दो में इट एडेड अ कैटेगोरिक कैबियट इसके साथ ही साथ डब्ल्यू ने ऐड किया साहब क्या ऐड किया एक लाक्षणिक रूप से एक चेतावनी ये जो कैबिनेट है ना इसका मतलब एक चेतावनी भी साथ ही साथ जो है डब्ल्यू ने ऐड की है वो चेतावनी क्या है कि एट द मोमेंट वर्तमान क्षण पे अगर हम बात करें इट इज ओनली एबल कि भाई डब्ल्यू ने कहा है कि हम सिर्फ इस योग्य हैं इस इस समय क्या डब्ल्यू ने कहा है कि इट इज ओनली एबल टू पॉजिट पॉजिट का मतलब होता है किसी चीज़ को सजेस्ट कर किसी चीज़ को सजेस्ट करना सुझाना ए वाइड रेंज वाइड रेंज का मतलब एक विस्तारित जो है एक तरीके से क्षेत्र ए वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल ट्राजेक्टरीज ये जो ट्राजेक्टरी लिखा हुआ है ना इसका मतलब होता है पथ कि भाई जैसे कोई भी वस्तु है उस वस्तु में क्या इंक्रीज रहेगा है ना या फिर उस वस्तु में क्या गिरावट रहेगी वो देखे होंगे ना अपने अर्थव्यवस्था ये जो कर्व बनते हैं इस तरह के कि भाई कितना गिरावट रहेगी कितना उछाल रहेगा है ना इस तरह के जो कर्व होते हैं तो उन कर्व के लिए कहा है कि ऑफ पॉसिबल ट्राजेक्टरीज फॉर द प्रेडिक्टेड डिक्लाइन प्रेडिक्टेड डिक्लाइन डिक्लाइन मतलब कमी आना प्रेडिक्टेड यानी जिसकी भविष्यवाणी पहले से कर दी गई है तो ठीक है कमी तो आएगी है ना पूर्व जो है इस बात की सूचना मिल चुकी है ना इन ट्रेड व्यापार में गिवन द गिवन द क्यों कमी आएगी व्यापार में गिवन देखते हुए ध्यान में रखते हुए गिवन द अनप्रेसिडेंटेड नेचर अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व जैसा कि पहले कभी न हुआ हो नेचर ऑफ द हेल्थ क्राइसिस हेल्थ क्राइसिस का मतलब है स्वास्थ्य से संबंधित संकट कॉज्ड बाय द कोविड नाइन्टीन आउटब्रेक कि भाई ये जो कोविड 19 है या कोरोना वायरस है इसका 
आउटब्रेक का मतलब होता है किसी भी चीज का अचानक से फैलना प्रकोप है ना तो ये जो कोविड नाइन्टीन का अचानक से फैलना है ये है ना एंड द अनसर्टेनिटी अराउंड इट्स प्रेसाइस इकोनॉमिक इम्पैक्ट अनसर्टेनिटी अनिश्चितता अराउंड इट्स प्रेसाइस प्रेसाइस का मतलब है जो बिल्कुल स्पष्ट हो जो बिल्कुल क्लियर हो इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी आर्थिक प्रभाव अब देखो एडिटोरियल पूरा की पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या कहना चाहता है कि भाई डब्ल्यू जो है उसका ये कहना है कि इस समय सिर्फ हम इस चीज़ को सुझा सकते हैं क्या बता सकते हैं हम कि हम एक रेंज बता सकते हैं साहब कि क्या क्या संभावनाएं बन सकती है ना क्या क्या ट्राजेक्टरीज बनेंगी फॉर द प्रेडिक्टेड डिक्लाइन इन ट्रेड कि भाई व्यापार में जो कमी आएगी ना उन चीज़ों के बारे में हम बता सकते हैं ना कि क्या किस तरह से वो कमी रहेगी गिवन ये देखते हुए द अनप्रेसिडेंट नेचर ऑफ हेल्थ क्राइसिस कॉज्ड बाय द भाई कोविड 19 के कारण जो अभूतपूर्व रूप से जैसा कि पहले हमें कभी देखने को नहीं मिला है ना कोविड 19 के कारण जो स्वास्थ्य संकट पैदा हुआ है इसके अलावा जो अनिश्चितता पैदा हुई है पूरे की पूरे व्यापार में है ना इसके आर्थिक प्रभाव के बारे में जो अनिश्चितता पैदा हुई है इन सब के चलते हम क्या कर सकते हैं इस समय सिर्फ जो है एक तरीके से बता सकते हैं कि साहब कितनी कमी आने की संभावना है आगे देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट एट द डब्ल्यू कि भाई जो अर्थशास्त्री है ना डब्ल्यू के उनका क्या मानना है वे इस बात को लेकर निश्चित प्रतीत होते हैं दैट द डिसरप्शन डिसरप्शन का मतलब होता है बाधा एंड रिजल्टेंट ब्लो टू ट्रेड रिजल्टेंट का मतलब है परिणाम स्वरूप ब्लो का मतलब है झटका है ना एक तरीके का एक तरीके का प्रहार टू ट्रेड तो ट्रॉयड विल इन ऑल लाइकलीहुड लाइकलीहुड का मतलब है इस बात की होने की संभावना है बी फार वॉर्स और भी ज़्यादा बदतर होना फार वॉर्स देन द स्लम्प यानी मंदी ब्रॉट ऑन जो कि लाई गई बाय द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 भाई देखो डब्ल्यू के जो अर्थशास्त्री हैं उन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि साहब यह कोरोना वायरस के चलते जो एक तरीके से विश्व व्यापार में गिरावट आने वाली है वो गिरावट 2008 में ये जो मंदी आई थी ना उस मंदी से भी बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है एज आई मैनेजिंग डायरेक्टर कि भाई ये जो अंतर्राष्ट्रीय मोनिटरी फंड से जुड़े हुए जो डायरेक्टर हैं ना जिनका की नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ऑब्जर्व इन्होंने क्या बात देखी ऑन अप्रैल नाइन है ना क्या कहा इन्होंने अप्रैल नाइन को द ग्लोबल इकोनॉमी इज सेट टू कॉन्ट्रैक्ट शार्पली इन 2020 कि भाई जो पूरी की पूरी हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था है वह उसमें संकुचन देखने को मिलेगा उसमें सिकुड़ाव देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा शार्पली मतलब बहुत ही तीखा बहुत ही कमी आएगी पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में आगे देखते हैं रिटेल और क्या बात करता है कि विथ द लॉकडाउन नीडेड टू फाइट भाई आई की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इन्होंने देखा कि आगे आने वाले समय में भी अभी लॉकडाउन की जरूरत हमें रहेगी क्यों कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में द पैंडेमिक अफेक्टिंग बिलियंस वर्ल्ड वाइड क्यों क्योंकि ये जो वैश्विक महामारी है ये प्रभावित कर रही है अरबों लोगों को है ना पूरे की पूरे विश्वव्याप विश्वव्यापी रूप से अगर हम देखें तो ये कोरोना वायरस जो है पूरे विश्व को जो है अरबों की संख्या में प्रभावित कर रही है इससे लड़ने के लिए लॉकडाउन की जरूरत है और इस लॉकडाउन के चलते पूरी की पूरी संभावना है कि अर्थव्यवस्था में या पूरी की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमें जो है संकुचन देखने को मिलेगा सिकुड़ाहट देखने को मिलेगी कमी देखने को मिलेगी द टाइट रेस्ट्रिक्शंस द टाइट रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट एंड सोशल सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स अक्रॉस जियोग्राफिक्स अक्रॉस जियोग्राफिक्स का मतलब है यहाँ पे कि भाई पूरे की पूरे विश्व में ही हमने क्या कर रखे हैं एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस प्रतिबंध लगा रखे हैं लोगों के मूवमेंट पे है ना सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी होना है ना उसके हमने नॉर्म्स बना रखे हैं उसके प्रावधान बना रखे हैं पूरे के पूरे विश्व में ना तो इन सब के चलते क्या हुआ है ये प्रावधान जो हमने बना रखे हैं ये कारण बने हैं लेड टू यानी कारण बने हैं सीवियर कर्व्स ऑन लेबर सप्लाई कि भाई जो भी हमने प्रावधान बना रखे हैं ना लोगों के मूवमेंट पे हमने लोग रोक लगा रखी है सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित प्रावधान हमें बना हमने बना रखे हैं कर्व्स इस कर्व्स का मतलब होता है रोक सीवियर यानी बहुत ही ज़्यादा गंभीर ऑन लेबर सप्लाई तो इन ये जो हमने एक तरीके से ये जो प्रतिबंध हमने लगा रखे हैं इनके चलते क्या हुआ है ये जो लेबर सप्लाई है है ना यानी कि मजदूरों का जो एक तरीके से सप्लाई होती है उसमें कमी आई है ट्रांसपोर्ट में कमी आई है ट्रेवल में कमी आई है एंड द शटरिंग ऑफ हॉल सेक्टर्स पूरे की पूरे जो क्षेत्र हैं है ना होल सेक्टर्स का मतलब है सारे के सारे क्षेत्र इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो सारे के सारे क्षेत्र हैं वे जो है बंद होते हुए नजर आ रहे हैं होटल हो गया या फिर नॉन इशेंशियल रिटेल हो गया है ना गैर जरूरी रिटेल बिजनेस हो गया या फिर टूरिज्म परिवहन से संबंधित बिजनेस है सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निर्माण से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है इन सारे के सारे क्षेत्रों में गिरावट हमें देखने को मिली है आगे देखते हैं कि द डब्ल्यू टी ओ एक्सपैक्ट्स ऑल रीजन कि भाई ये जो विश्व व्यापार संगठन है इसका कहना है कि भाई सारे के सारे क्षेत्र जैसे कि अफ्रीका वेस्ट एशिया या फिर ये जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ से जुड़े हुए जो भी देश हैं है ना 
टू सफर इनको झेलना पड़ेगा क्या झेलना पड़ेगा डबल डिजिट डिक्लाइन कि भाई ये जो गिरावट आएगी ना एक तो देखो डबल डिजिट का मतलब है दो अंकों में कमी देखने को मिलेगी जैसे हम बोलते हैं ना भाई अर्थव्यवस्था में कितनी कमी आई तो हम बोलते हैं पाँच परसेंट छः परसेंट तो डब्ल्यू का मानना है कि इन देशों में ये नहीं आएगी डबल डिजिट में देखने को मिलेगी जैसे कि ग्यारह बारह अठारह इस तरह से इतनी कमी हमें देखने को मिलेगी इन एक्सपोर्ट्स निर्यात में भी और इम्पोर्ट आयात में भी दिस ईयर इस वर्ष इवन अंडर यहाँ तक कि इस परिस्थिति को भी ध्यान में रखते हुए इवन अंडर इट्स ऑप्टिमिस्टिक सीनेरियो ऑप्टिमिस्टिक सीनेरियो का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी सीनेरियो मतलब एक तरीके से आप क्या देखते हो कैसा नजरिया है आपका ऑप्टिमिस्टिक सीनेरियो विच पोस्टुलेट्स पोस्टुलेट का मतलब यही होता है सुझाना है ना किसी चीज के बारे में ए रिकवरी स्टार्टिंग इन द सेकेंड हाफ कि देखो डब्ल्यू का क्या माना है डब्ल्यू को ऐसा लगता है कि ठीक है 2020 के शुरुआती जो छः महीने हैं उनमें तो स्थिति खराब रहेगी लेकिन बाद के जो छः महीने होंगे उनमें रिकवरी होने की संभावना है तो अगर हम ये मान के चले ना कि भाई बाद वाले जो छः महीने होंगे उनमें रिकवरी हो जाएगी है ना ऐसा आशावादी नज़रिया अगर हम लेके चलें तब भी ऐसे आशावादी नज़रिए के बावजूद भी इन देशों में कमी जो है देखने को मिलेगी और वो कमी जो है डबल डिजिट में होगी ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करता है आगे देखते हैं कि द डब्ल्यू टी ओ एंड द आई एम एफ चीफ कि भाई डब्ल्यू टी ओ के और आई एम एफ के जो चीफ हैं हैव पॉइंटेड टू द फैक्ट उन्होंने इस तथ्य की ओर इशारा किया है दैट अनलाइक द रिसेशन दैट अकम्पनीड द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जस्ट ओवर ए डिकेड अवो कि भाई एक दशक पहले ए डिकेड डिकेड का मतलब होता है दस वर्षों का समय कि भाई एक दशक पहले यानी कि 2008 की ये जो वैश्विक एक तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को हमें मिला था ना वैश्विक वित्तीय संकट हमें देखने को मिले मिला था 2008 में जो मंदी आई थी ना अकंपनी अकंपनी मतलब साथ में जुड़ा होना अनलाइक द रिसेशन कि जो मंदी आई थी जिसके साथ में जुड़ा हुआ था 2008 में रिसेशन आया था मंदी आई थी जिसके साथ अकंपनी जुड़ा हुआ था क्या पूरा की पूरा वैश्विक आर्थिक संकट आया था हमारे सामने लगभग एक दशक पहले दो में तो वर्तमान में ये जो संकट है ना ये उसकी तरह नहीं है अनलाइक अनलाइक मतलब है उसके समान नहीं है ये वर्तमान का संकट द करंट डाउन टर्न इज यूनिक डाउन टर्न का मतलब यही होता है डाउन टर्न का मतलब चीजों का एक तरीके से नीचे जाना है ना एक तरीके से कमी आना है ना द करंट डाउन टर्न इज यूनिक कि वर्तमान समय का ये जो डाउन टर्न हमें देखने को मिल रहा है वर्तमान में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में ये जो गिरावट देखने को मिल रही है आप इसे दो से कंपेयर नहीं कर सकते ये बहुत ही अनोखा है इज यूनिक ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैव इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी एडिटोरियल बात करता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स यानी कि वे कड़ियाँ जिनके माध्यम से हमारा जो विश्व की एक तरीके से व्यापार चलता है ना मतलब वो जो चेन है हमारी जिसके माध्यम से एक देश से दूसरे देश में गुड्स ट्रांसफर किए जाते हैं हैव इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी उनकी जटिलताओं में बढ़ोतरी हुई है स्पेशली इन इंडस्ट्रीज खास करके उन इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है या या फिर ये जो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं मेकिंग देम पर्टिकुलरली वलनरेबल वलनरेबल का मतलब होता है अत्यधिक कमजोर जो आसानी से किसी की चपेट में आ जाए है ना टू द करंट डिसरप्शन कि भाई ये जो वर्तमान में ये जो डिसरप्शन डिसरप्शन का मतलब है कि भाई जो वर्तमान में जो बाधाएं हमने पैदा की है ना सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से या फिर लोगों के मूवमेंट पर रोक लगा के जो वर्तमान में हमने बाधाएँ पैदा की है ना इसके माध्यम से क्या हुआ है सबसे ज़्यादा ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र हैं या फिर ये जो ऑटोमोटिव से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं इनसे संबंधित जो चेन है वो ज़्यादा प्रभावित होंगी विद कंट्रीज दैट आर ए पार्ट ऑफ दीज वैल्यू लिंकेजेस सेट टू फाइंड ट्रेड मोर सीवियरली इम्पेक्टेड अब जो भी देश इन व्यापारों से जुड़े हुए हैं ना जिनमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स के व्यापारों से है ना जिनकी लिंकेज है ना इन ऐसे देश जो कि इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं इन क्षेत्रों का व्यापार करते हैं तो आर सेट टू फाइंड ट्रेड मोर सीवियरली इम्पेक्टेड तो इन देशों में जो व्यापार है वो बहुत ही गंभीर रूप से सीवियरली मतलब बहुत ही विकट रूप से बहुत ही गंभीर रूप से इम्पैक्ट यानी बहुत ही गंभीर रूप से इन देशों में यह व्यापार जो है प्रभावित होने वाला है आगे देखते हैं ऑल्सो सर्विस ट्रेड अब अगर हम सर्विस क्षेत्र की बात करें है ना कौन से व्यापार की अगर हम बात करें सर्विस से जुड़ा हुआ है ना सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो व्यापार है उसकी अगर हम बात करें मे बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड तो यह भी बहुत ही काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंटली मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण काफ़ी हद तक जो है प्रभावित होगा बाय द ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल कर्स भाई वहाँ भी हमने जो है ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल है ना लोगों परिवहन पे और लोगों के यातायात पे है ना जो है हमने कर्ब लगा रखे हैं रोक लगा रखे हैं तो इसके चलते ये जो हमारा सर्विस क्षेत्र है, है ना या सर्विस क्षेत्र ये भी जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा इन विच इंडिया हैज़ ए हायर ग्लोबल शेयर एज एन एक्सपोर्टर अब भाई सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत जो है ना 
भारत जो है वो एक तरीके से एक्सपोर्ट करता है सर्विस का है ना यानी कि भारत के लोग जो है पूरे विश्व में जगह जगह अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं कितनी सेवा सेवा क्षेत्र में भारत का कितना एक तरीके से योगदान है 214 बिलियन डॉलर या फिर आप कह सकते हो साढ़े तीन परसेंट इन दो है ना देन इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कि भाई भारत जो एक्सपोर्ट भारत जो एक तरीके से निर्यात जो करता है ना तो एक तरीके एक मर्चेंडाइज ये तो हो गया व्यापारिक मालों का निर्यात है ना तो व्यापारिक माल के निर्यात की तुलना में अगर हम बात करें भारत जो है सर्विस का जो है ज़्यादा निर्यात करता है ना सेवा क्षेत्र का ज़्यादा निर्यात करता है तो उसमें भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप से जो है वो क्षेत्र भी जो है प्रभावित होगा आगे देखते हैं कि ए स्मॉल स्लाइवर ऑफ सिल्वर अभी जो लिखा हुआ है ना स्लाइवर ऑफ सिल्वर स्लाइवर ऑफ सिल्वर का मतलब एक तरीके से उम्मीद की किरण है ना एक छोटी सी उम्मीद की किरण इस निराशा भरे वातावरण में हमें जो दिखाई देती है ब्लीक ब्लीक आउटलुक का मतलब है निराशा निराशा से भरा हुआ जो दृष्टिकोण है या निराशा निराशा से भरा हुआ जो नजरिया है यानी कि इस निराशा से भरे हुए दौर में अगर हम बात करें तो एक आशा की किरण जो दिखाई देती है ना खास करके सर्विस क्षेत्र के लिए वो ये इज द रोल दैट द डब्ल्यू टी ओ सी है ना डब्ल्यू टी ओ देखता है साहब क्या देखता है कि एक रोल क्या देखता है फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेस कि भाई ये जो भी आईटी से जुड़े हुए जो भी क्षेत्र हैं है ना उन क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वो ये कोशिश करें क्या कोशिश करें इनेबल एम्प्लॉयज कि वे अपने जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को इस योग्य बनाएं कि आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं वे अपने घर से काम कर सकें एंड पीपल ऑर्डर इशेंशियल्स एंड ड्रग्स और इसके अलावा लोग जो हैं वह ज़रूरी सामानों का या फिर जो भी औषधियाँ जो भी ड्रग्स उनको चाहिए उन औषधियों के लिए जो है ऑनलाइन जो है लोग बाग अप्लाई कर सकें एंड सोशलाइज रिमोटली इसके अलावा सोशलाइज सोशलाइज का मतलब क्या होता है एक तरीके से सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना लोगों का इकट्ठा होना तो लोग बाग जो हैं जो कि रिमोटली जो कि दूर दराज के एरियाज में बैठे हुए हैं वे क्या करें ऑनलाइन आके जुड़ सकें है ना ऑनलाइन आके जो है वे एक दूसरे से जुड़ सकें ऑनलाइन आके सामानों का ऑर्डर कर सकें ऑनलाइन जो है लोग बाग अपनी सेवाएँ दे सकें तो जो है कुछ उम्मीद नजर आती है कि कुछ जो है फायदा हमें इस सर्विस ट्रेड में देखने को मिल सकता है आगे देखते हैं कि इंडियाज आई टी एक्सपोर्टर्स इंडियाज आई टी एक्सपोर्टर्स कि भाई वे कंपनीज है ना जो कि इंडिया के आई टी क्षेत्र से संबंधित हैं जो कि क्या करती हैं भारत की सेवाओं को अन्य क्षेत्रों को देती हैं है ना तो हैव बीन बिजी तो भारत की ये जो आई टी कंपनीज हैं ये बिजी रही हैं व्यस्त रही हैं सपोर्टिंग देयर ओवरसीज क्लाइंट कि भाई भारत की जो आई टी कंपनीज हैं इनके जो क्लाइंट हैं विदेशों में बैठे हुए उनको इस पैंडेमिक के दौर में भी भारत की ये जो आई टी कंपनीज हैं अपनी सेवाएं लगातार प्रदान करती रही हैं ना ओवरसीज क्लाइंट्स बिजनेस कंटिन्यूटी उनके बिजनेस को लगातार बनाए रखा है भारत की कंपनीज ने प्लांट्स इन द फेस ऑफ इन द फेस ऑफ का मतलब है के परिणाम स्वरूप के चलते इन द फेस ऑफ द पैंडेमिक कि भाई इस महामारी के दौर में भी भारत की ये जो आई क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियाँ हैं इन्होंने अपने जो विदेश में रहने वाले व्यापारी हैं उनके व्यापार को बनाए रखा है एंड मे फाइंड और अब ये जो भारत की आईटी कंपनीज हैं पा सकती हैं मे फाइंड दिस हैंड होल्डिंग हैंड होल्डिंग का मतलब है एक दूसरे का सपोर्ट करना या हाथ से हाथ पकड़ के चलना कि भाई भारत की आईटी कंपनीज ने अपने विदेशी जो क्लाइंट हैं इनका सपोर्ट किया तो अब जो विदेशी क्लाइंट हैं अब भारत की कंपनीज का सपोर्ट करेंगे है ना हैंड होल्डिंग एट ए टाइम ऑफ डायर नीड डायर नीड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जरूरत है ना डायर का मतलब है बहुत ही विकट बहुत ही बहुत ही ज़्यादा है ना बहुत ही ज़्यादा गंभीर जरूरत अर्निंग देम लॉयल्टी लिंक्ड कि भाई आपने वफादारी निभाई तो अब वे भी आपकी तरह मतलब आपने किसी की ओर वफादारी निभाई तो दूसरा व्यक्ति भी अब आपकी ओर वफादारी निभाएगा लॉयल्टी लिंक्ड बिजनेस व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव्स कि भाई जो जो हमारी आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनमें रिवाइव रिवाइव का मतलब है पुनर्जीवित होना है ना पुनः जो है शुरुआत होना कि भाई आर्थिक गतिविधियाँ जो जो रफ्तार पकड़ेंगी तो भारत ने अपने क्लाइंट्स की भारत की जो आईटी कंपनीज हैं इन्होंने अपने क्लाइंट्स की विदेशी क्लाइंट्स की मदद की है तो विदेशी क्लाइंट्स जो है अब इनकी मदद कर सकते हैं ये डिटेल जो यहाँ तक बात करना चाह रहा है तो इसको कहना चाह रहा है हैंड हैंड होल्डिंग है ना कि भाई इन्होंने उनकी मदद की तो वे अब इनकी मदद करेंगे स्टिल फिर भी एज द डब्ल्यू चीफ रॉबर्टो अजवेडो फिर भी कि ये जो डब्ल्यू के जो चीफ हैं जिनका की नाम है रॉबर्टो अजवेडो क्रूशियली ऑब्जर्व वे निर्णायक रूप से इस बात को देखते हैं कि ए रिबाउंड रिबाउंड का मतलब है दोबारा से उछाल मारना है ना कि ए रिबाउंड इन ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी विल रिक्वायर कि भाई पूरी की पूरी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वह दोबारा से उछाल मारे तो उसके लिए इस बात की जरूरत होगी कि व्यापार जो है वो मुक्त रूप से हो ट्रेड टू फ्लो फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर्स 
कि ऐसा ना हो कि एक देश जो है अपनी बॉर्डर पर प्रतिबंध लगा दे अगर हम चाहते हैं इस कोरोना वायरस के दौर के कारण जो भी हमारी अर्थव्यवस्था की हानि हुई है इससे अगर हम उबरना चाहते हैं तो इसके लिए मुक्त व्यापार की जरूरत होगी यानी कि प्रत्येक देश अपने प्रतिबंधों को हटाए एज वाइडली ये उतना ही महत्वपूर्ण है एज एनी फिजिकल और मॉनेटरी स्टिमुलस स्टिमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहन एनकरेजमेंट कि ठीक है अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आपको कुछ वित्तीय प्रोत्साहन देने होंगे कुछ मौद्रिक सुधार आपको करने होंगे लेकिन उसके साथ ही साथ वाइटली उतना ही ज़्यादा जरूरी है कि बॉर्डर्स पे आपने जो भी प्रतिबंध लगा रखे हैं और प्रतिबंधों को हटाओ और व्यापार को मुक्त रूप से होने दो तब जाके अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट पाएगी द वर्ल्ड विल बी बेस्ट सर्वड कि इस पूरे की पूरे विश्व की ठीक तरह से सेवा हो सकती है तब जब नेशंस डू नॉट टर्न इंसुलर इंसुलर का मतलब होता है सिर्फ अपना इंटरेस्ट ध्यान में रखना सिर्फ अपने हितों को वरीयता देना है ना उसको बोलते हैं इंसुलर यानी कि जब आपकी संकुचित दृष्टिकोण होता है ना आपका कि सिर्फ आप अपने हितों को सोचते हो दूसरे के हित के बारे में आप चिंता नहीं करते तो उसको बोलते हैं इंसुलर तो द वर्ल्ड विल बेस्ट सर्व इफ नेशन डू नॉट टर्न इंसुलर तो ऐसा ना हो कि प्रत्येक राष्ट्र सिर्फ अपना भला सोचने में लग जाए है ना तो, तो जो है पूरी अर्थव्यवस्था का नुकसान हो सकता है ना एंड इरेक्ट न्यू बैरियर्स और प्रत्येक देश इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा करना बैरियर्स का मतलब है बाधाएं टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर प्रत्येक देश जो है ये जो व्यापारिक माल है इस माल के बीच में अगर अड़चन खड़ी करने की कोशिश करेगा बैरियर्स की मतलब एक तरीके से रोक लगाने की कोशिश करेगा इंसुलर बन जाएगा सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखेगा तब तो बहुत मुश्किल है अर्थव्यवस्था का पटरी पर लौट पाना है ना है ना कि भाई आप जो है वस्तुओं पर रोक लगा रहे हो सेवाओं पर रोक लगा रहे हो लोगों के मूवमेंट पर अगर आप रोक लगाओगे इन द आफ्टर मैथ ऑफ द पैंडमिक पैंडमिक यानी वैश्विक महामारी आफ्टर मैथ इस आफ्टर मैथ का मतलब होता है कि भाई कोई भी घटना हुई उस घटना के बाद का जो समय होगा है ना उस घटना के बाद का जो समय होगा उस उसमें जो परिणाम आपने को देखने को मिलेंगे ना आफ्टर मैथ मतलब एक तरीके से नतीजे एक तरीके से परिणाम कि कोई घटना हुई उस घटना के बाद जो परिणाम है ना जो पीरियड होगा तो यही एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई पंडेमिक के गुजर जाने के बाद का जो समय होगा उस समय में यदि एक देश जो है प्रतिबंध लगाता है लोगों के मूवमेंट पर सामानों पर सेवाओं पर तब बहुत मुश्किल है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट पाए इसके लिए जरूरी है कि मुक्त रूप से सेवाओं का और मुक्त रूप से व्यापार व्यापारिक जो माल है इनको जो है मुक्त रूप से होने दिया जाए तब जाके हम अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल जिसमें कि पूरे की पूरे जो है व्यापार से जुड़े हुए पहलुओं के बारे में बात की गई है ना कि भाई विश्व की जो एक तरीके से आर्थिक हालात हैं वह बहुत ही खराब हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो आर्थिक हालात जो है सुधरें तो पूरे के पूरा जो है मिलजुल के देशों को काम करना होगा मुक्त व्यापार की जरूरत होगी है ना ये कुछ बातें एडिटोरियल में की गई कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं जैसे कि टैटर्स है स्टेटर्स का मतलब होता है कमजोर और बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति होना आउटलुक इस आउटलुक का मतलब होता है एक तरीके से संभावना है ना भाई क्या कुछ हो सकता है ना आप एक अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हो है ना एक नजरिया व्यक्त करते हो मर्चेंडाइज यानी व्यापारिक माल प्लमेट का मतलब होता है तेजी से गिरावट आना किसी चीज़ में केविट यानी चेतावनी पॉजिट है ना पॉजिट का मतलब होता है टू सजेस्ट समथिंग एज अ बेसिक फैक्ट और प्रिंसिपल फ्रॉम विच अ फर्दर आइडिया इज फॉर्म्ड है ना तो ये पॉजिट और ये जो पॉस्टुलेट है ये दोनों की दोनों ही सिनोनेम है इनका मतलब होता है कुछ सुझाना है ना कोई बात कहना उस बात के आधार पे फिर और कुछ निष्कर्ष निकाले जाएंगे है ना तो इस बात कहने को सुझाने को उसको बोलते हैं पॉजिट इंसुलर इंसुलर का मतलब ध्यान में रखना कि कोई भी ऐसा देश जो सिर्फ अपने ही हित, अपने ही हितों से जिसका सरोकार है ना सिर्फ अपने लिए चिंतित हो इंटरेस्टेड ओनली इन Your own country and not willing to accept different or foreign ideas कि सिर्फ आपको अपने हितों से मतलब है है ना दूसरे देशों की आपको कोई चिंता नहीं है ऐसा जब दृष्टिकोण होता है आपका तो उसको बोलते हैं इंसुलर इसके बाद है आफ्टर मैथ आफ्टर मैथ का मतलब ध्यान में रखना आफ्टर मैथ का मतलब है परिणाम या फिर नतीजे द पीरियड दैट फॉलोज एन अनप्लीजेंट इवेंट कि कोई भी दुखद घटना हुई तो उस दुखद घटना के बाद का जो समय होगा और उस दौरान जो जो परिणाम हमें देखने को मिलेंगे तो उन सबको हम बोलेंगे आफ्टर मैथ